Hi, good evening. Hi, Rosy. Hi, Carolina. Hi, teacher. Hi, Beatrice. How are you? Hi, teacher. Hi. I'm fine. Excellent. Nice to see you again. Hi, Xiomara. Hi, Juan Carlos. Hi, good evening. Good evening. Nice to see you again. ¿Cómo estamos? How was your day, people? Very busy. Very busy. Yes. Yeah, I've been very busy too. I have been checking activities from our students. <laughs> mm. Yeah. Good evening, teacher. Hi, Juan Carlos. How are you? Why? God is good. Excellent. Excellent. Eh, pidiendo disculpas, teacher, que no había podido entrar porque usted sabe de que como por lo que está pasando y como soy líder a nivel nacional como internacional eh, y esto, soy el líder de los 40 días de ayuno y oración por El Salvador y por el mundo entero. Eh, estoy liderando y no me había podido conectar, pero en la plataforma voy al 52%. Oiga. Ok. Excellent. No problem. Okay. Thank you. Yeah. Thank you so much for what you are doing. Okay. Thank you. All right. Eh, ¿Todos pudieron hacer el examen o intent intentaron hacer alguna parte del examen ayer? Del midterm? No, todavía no. Todavía no. All no. right. Okay, Yo no. sí, ya lo terminé. Ok, perfecto. No tuvo ningún problema o algo. No, no, no. de hecho no. Ok, excelente. Nice, nice to know that. And what about the others? Carolina y Xiomara, ¿en qué parte vamos? En mi caso, um, he avanzado en la 3, pero me he saltado algunas, <laughs> pero sí he avanzado. Ok, no me falta. Okay, perfect. Yo en la 3.5. Teacher. Okay. Yes, dígame. Uh -huh. Una consulta. Uh -huh. Las de cada ítem, este, hay un ejercicio que se va haciendo como practicando. E ese, ese tema es evaluado. Eh, el de los videos. No. Ah, sí, de los videos, sí. Se sí. dice que en las discusiones y cosas así. Ajá. Uh -huh. Sí, esos eso no se toman como, como evaluación. Únicamente eh, los ejercicios de Knowledge Check, que serían los, ya le digo como dicen. Ajá, Knowledge oh, Check. Homework. Ajá, los que dicen cabala, que es un cuadrito con un lapicito. Esos sí se toman como, como, como evaluados. Ajá. Y aparte de eso, los exámenes. Pero las participaciones en los videos, eh, por ejemplo, en los, en los cuadritos de discusión, uh -huh. esos sí no se toman como evaluación. Ajá. Oh, yeah. Mm -hmm. yeah, don't worry. Mm -hmm. Es que yo lo voy haciendo. O sea, sí, lo... igual eso, eso es bueno para practicar. Ajá, es bueno para practicar, pero sin embargo no hay nadie que le esté revisando ni que le diga, mire, se equivocó en esa parte o, o, o miren, eso tiene, tiene que cambiar algo. No, 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 no se tiene un control de eso, sino que más que todo en, el, en, la, en las cuestiones de las tareas. Ahí sí. Es que le comento porque... Ayer vi a alguien que justo agarra un copy page. Ah, que, yes. que solo copiando y pegando todo. Ajá, ajá. Ah, sí, pero eso no se evalúa. Uh -huh. Don't worry. Ah, bueno. Sí, ya con las cuestiones de, eso sí se, digamos, si alguien comenta, todo el mundo lo puede ver, ¿verdad? Pero ya uh -huh. cuando son, cuando son las, las tareas individuales, ahí sí cada quien es individual, uh -huh. ahí no se, no se comparten los. Las respuestas, a no ser que yo les muestre la respuesta o que uh -huh. yo haga un ejercicio con ustedes, ahí sí todo el mundo lo puede ver, pero de lo contrario, eso ya es más personal. Uh -huh. okay. Ya. Yeah. All right. Eh, ok. Eh, antes de continuar, eh, únicamente un recordatorio al final de la clase. Les voy a volver a mandar el, el, el link de la encuesta por si no pudieron realizar la encuesta o se les olvidó hacer la encuesta durante el... El fin de semana, creo que se los mandó Jonathan, eh, para que nos ayuden en cuanto eh, sus opiniones en cuanto al docente. 
y también de las clases en general. ¿Ok? Eso por seguro nos ayudará a mejorar. Entonces, es de vital importancia que eh, nos completen esa encuesta por si no lo han hecho. ¿Okay? Si ya lo hicieron, pues eh, simplemente lo ignora. <ríe> ok, no problem. And, Una uh, pregunta, Andy, puesto uh -huh. eh, acerca de nosotros que no estamos trabajando y que la empresa no ha, no ha podido mandar los documentos, ¿cómo vamos a hacer para volvernos a, a inscribir para la otra plataforma? Fíjense que por el momento lo que nos han dicho es que se va a terminar el 2 de abril con las clases presenciales, o sea, las clases acá en línea, perdón, y el 3 de abril, el 3 de abril sería el último día para completar toda la plataforma. Luego de eso sí tendríamos que esperar hasta que pase esta cuestión de la emergencia, porque como es un, un, es un papeleo el que se manda, ¿verdad? Entonces, ahí como las empresas puede hacer que no tengan acceso a ese papeleo o no haya cómo mandarlo ni nada más que con esa situación de que si uno anda afuera se lo llevan, entonces este, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, por el momento creo que se estarían suspendiendo esas clases eh, porque no hay manera de cómo se puedan retener los documentos. Entonces, vamos, sí. a tener que, vamos a tener que esperar y me imagino que en el grupo nos van a estar avisando cuándo ya, ya pueden enviar los documentos o las empresas pueden mandar los documentos. Uh -huh. Teacher, me permite... Un, solo un momentito de dar un mensaje, uh -huh. solo dar un mensaje que a todos nos va a ayudar y nos va a enseñar muchas cosas. Yo ahora estaba en mi, en mi, en mi devocional hoy en la tarde. Eh, si alguno no lo entiende, me puede llamar después y yo le puedo explicar. Estaba en mi devocional y el Señor me habló, el Señor Dios me habló y me dijo que le dijera a su pueblo que Él puede cambiar la solución de todo, ya, pero necesita que nos humillemos delante de Él. Que nos humillemos delante de Él porque Él tiene el control. Y Él, así como oyó al pueblo de Israel cuando estuvieron en Egipto, prisionero, y que sufrían mucho, de esa misma forma el Señor ha oído el clamor de todas las naciones de la tierra y Él quiere sanar ya la tierra. Eh, perdóneme que lo diga, pero lo tengo que decir porque si no, a mí me va a llamar el Señor la atención. Uh -huh. eh, perdón, teacher. Sí, sí, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir un pequeño mensaje con nosotros. Thank you so much. Okay. All right. We're going to begin. Uh, thank you so much, everybody, for uh, joining us in this class. Okay. Muchas gracias por hacer el tiempo de conectarse y estar con nosotros. Uh, we are going to continue practicing uh, the topics that we have been discussing over the last days. Okay? Uh, igual, de, igual que la manera de ayer, les dije que les iba a estar trayendo un par de preguntitas en pasado para que practiquemos eh, eh, la pronunciación de los verbos en pasado. Okay? Así que casi siempre en las preguntas, usted puede ver cuál es el verbo que se está utilizando y ya puede empezar a, a tratar de cambiarlo al pasado, ¿ok? Para que a la hora de responderlo eh, no le cueste. Igual acá tengo unas preguntas que son yes, no questions y otras que son de information questions. Así que nada más tiene que poner atención a eso. All right. Let's see. Vamos a iniciar. I'm going to start with Yader. You're going to be the first one, ¿ok? Let's see, Yader. Your number is number six. Nice. Okay, Jader, tell me. Uh, did you watch TV last night, Jader? Uh, yes, I did. Okay, and what did you watch? Um, I watched uh, uh -huh. The Lion King. Ah, The Lion King. Nice. Did you like yes. it? <laughs> yes. Ah, nice. But that's the 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 new movie, right? Or the 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 old one? No, the old. The old one. Ah, okay. Sí. Oh. I thought it was the new it's, one. I I think it's best the old. Yeah. The new the new is good for uh, technologic, <laughs> but uh, not not is. Yeah. Perfect. I agree. I agree. Hay algunos efectos ahí como que... Sí. 
Lo quieren sí. hacer muy, muy, muy realista ¿va? y como que le pierde el chiste. Sí, así es. All right, thank you. Let's see, Andrea, you're the next one. Okay. You got five points. Let's see. So one, two, three, four, five. Uh, when was the last time you went on holiday? That means that the, that's the last time that you had vacations. Uh -huh. When was the last time you had you went on holiday? When was the last time you had vacations? Okay, I I went to the beach. Uh huh. Um, I went to the cinema. Ah, okay. Mm -hmm. And I went visit my grandmother. Okay, perfect. Perfect. Thank you. Let's see. Xiomara, you're the next one. You got five points as well. Let's see. One, two, three, four, five. Okay, uh, Xiomara, talk about a strange day or a strange experience that you had? Let me see. Maybe no, I don't know. in your house or at, at in your work? Or a funny, a funny experience? Mm -hmm. A fun experience or a funny day. Tell us three activities that you did on that specific day. No, I pass. You pass. Okay. Don't worry. All right. Let's see. Um, Rossi. Number three. One, two, and three. Rossi, how was your life different 10 years ago? Tell me three things that you consider that are different for you 10 years ago. Mm -hmm. 10 years ago, mm, in 10 years ago, I was more young. Uh, you were younger? Uh -huh. I was more younger. I was, my, I was uh, more think. <laughs> delgada were, teacher you were more you were thinner uh-huh thinner delgada delgada uh-huh uh -huh. thinner uh-huh thinner and, and did you have children 10 years ago no ah okay no. so uh-huh you can say that i didn't have children uh -huh. but i was no no i have a boyfriend and you had a boyfriend. <laughs> okay. Yeah. Excellent. I was. Okay. Perfect. Thank you, Rosie. Thank you. All right. Let's see. Hugo. Let's see. Hugo, you get number. Okay. Ooh, number one. Um, talk about a time you had a lot of fun with your friends. What did you do? Tell us. Mm -hmm. Um, mm -hmm. A time in which you had a lot of fun. What did you do? Where did you go? I, I played soccer. Okay. Uh -huh. And you played soccer. Where did you play soccer? Sorry. Where did you play soccer? Uh -huh. In what place? Uh -huh. In the street. Ah, in the street. In nice. the street. Nice. In the street. And. Um, Was it at night or during the day in the afternoon? Mm -hmm. 
Or was it in the morning? Was it in the afternoon? At night? Okay, let's see. Only that, only that. Only that, okay, don't worry, okay. Uh, let's see, Manuel, you're next. Manuel, you got number four. Okay. okay. One, two, three, four. Okay, you finished. <laughs> okay. Uh, okay, so no Thank question. You. No question for you. <laughs> oh, it's very easy question. Yeah, but yeah, very easy you. question. <laughs> but if you use, uh, ask me about uh, whatever number I, I need to practice. Okay, okay. Let's see. Uh, can you describe? Uh, what did you do yesterday after the class? Uh -huh. Yesterday. Uh -huh. After the class, what did you do? Yesterday, I was uh, prepare my my conditional air. air okay. Uh huh. And 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 order order the the room. You ordered the room, uh huh, and order my room. Okay. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. Only. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. All right. And uh, let's see, Victor. Hi, Victor. Let's see, Victor, are you there? Hi, teacher. Hi. Welcome. Let's see, Victor. Thank you. Thank you. See, you got number four. Okay, number four says move two squares. Boing, boing. Okay, uh, Victor, did you watch TV last night? Teacher, creo que me puede explicar un perdón para entender un poco. Yep, no problem. Um, in this case, you have to answer only yes, I did or no, I didn't. Uh huh. Porque es una pregunta de sí o no. So, did you watch TV last night? Uh -huh. Did you watch TV last night? Uh -huh. yeah. Last, yes. Yes, I did. Uh -huh. yes. yes, I did. Okay, now uh, the next question is, what did you watch? ¿Qué, qué vio? ¿Qué TV? In that case, in order to answer, para responder, tiene que usar el verbo watch, pero en pasado. Entonces sería... Uh -huh. I watched. Uh -huh. I, I watched. watched uh -huh. the TV and quiero ver uh, las noticias. ¿Cómo sería? The news. Uh -huh. ¿Cuál? The news. The news. Uh -huh. The news. Uh -huh. the, yes. Um, y eh, deportes. Ah, sports. Uh -huh. Sports. Okay. Sport, um, um, sería el otro eh, messenger de of, of Bible. Eh, what is it? Messenger eh, of Bible. Ah, is, is that a TV show? Yes. Ah, okay. Okay. Nice. Uh, sport and messenger Bible. Oh, Bible. Okay, perfect. Thank you. Okay. You. Thank you. And let's see, Beatrice. You're next. Got four points, Beatrice. Let's see. One, two, three, four. Okay, Beatrice, you need to choose a classmate and ask any question. Okay. So you can ask a question to any person or the teacher. I don't know. Hmm. Okay. Um, I asked to Andrea. Andrea. Okay. Mm -hmm. And well, Andrea, tell me, um, what did you do yesterday before the class? Ah, before, before the. the uh -huh. Uh -huh. Okay. Okay, before the class, I 
eat in, in the past. Uh -huh. I mean, you know. Eight, uh-huh, eight. eight. Uh -huh. I ate the dinner. Mm -hmm. Okay, perfect. Uh-huh. Mm -hmm. All right, thank you. Okay. Okay. Excellent. Uh, who's missing? Quien falta? Ah, Carlos, Carlos, Juan Carlos, let's see. Four. One, two, three, four. Okay, Carlos, uh, talk about a dream that you have. De un sueño que tuvo. Eh, Maybe eh, in, in, in two or three sentences, en dos o tres oraciones. What happened? Uh -huh. Perdón, no le, no le escuché. Talk about a dream that you have. Maybe in two or three sentences. En dos o, en dos o tres oraciones, que lo diga. Uh -huh. eh, no, no le he entendido, teacher, perdón. Lo, dos, dos sueños que ha tenido, o oh, perdón, que, que, que describa un sueño que ha tenido, pero trata de hacerlo así de manera corta. Por ejemplo, yesterday I, I dreamt that I was swimming, no sé, cualquier cosa. Eh, ok. Uh -huh. eh, yesterday, eh, the past in the, in the world. Okay, you you worked. Uh -huh. You worked. Okay. Uh, uh, the <laughs> the sanidad. Ah, oh, mm, I don't know how to say that. <laughs> I will look for it. Mm -hmm. Sanidad en el mundo. I think it's sanity, but let me see. Uh huh. And you were there. You said. You were you were there. Yeah, that's safety. Okay. Safety. Okay. Yeah. Uh huh. Uh, uh, is uh, is me is me sueño sueño is me sueño. Ah okay. Ah, that's your ah okay. Uh huh. That you worked in insanity. And safe the yes the yesterday. Okay, perfect. Okay, thank you. Alguien me falta que no le he preguntado. Creo que todas les pregunté ya, creo. All right. Okay. So uh, this is only a little practice. Esta es solo una pequeña práctica de los verbos en pasado. Eh, igual, acuérdense que tenemos verbos regular. Y también tenemos irregular, que son los que cambian completamente, ¿ok? Así que es importante eh, estar pendiente de esos verbos, ¿ok? Para que no nos confundamos. All right. Yesterday we were learning a little bit about adjectives. Estuvimos hablando un poco sobre los adjetivos que utilizamos eh, para describir a las personas, right Entonces, eh, aquí tengo una pequeña práctica para... para ver si nos acordamos de los adjectives, ¿ok? Entonces, eh, ayer les compartí un link en el que podían practicar para aprenderse los adjectives un poco más rápido. Vamos a hacer el examen en este link para ver cómo nos va, ¿ok? Let's see, number one. What do you think? ¿Cuál creen que es la palabra correcta para esto? Uh -huh. ¿De acuerdo a los adjetivos que estuvimos viendo ayer? Uh -huh. mm -hmm. Medium. medium height. Ah, medium height. Uh -huh. Medium height. Medium height. Uh -huh. Uh -huh. Medium height. Excellent. Uh, en ese caso, de esta chica, ¿qué es lo que decíamos? Long hair. Long hair. Uh -huh. Long hair. Excellent. Uh -huh. Long hair. Uh, para eso teníamos tres palabras. Vamos a ver si nos acordamos de las tres palabras que utilizamos para esto. Beautiful. Uh -huh. Pretty, beautiful, cute, and pretty, cool girl. gorgeous. Ah, gorgeous. Gorgeous. Uh -huh. gorgeous. 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 Uh -huh. gorgeous. 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 Decíamos que esos tres eran como Cut. sinónimos. Beautiful, pretty, gorgeous. Okay, gorgeous. Gorgeous. Uh -huh. 
Eh, luego teníamos una palabra que la podemos usar tanto para chicos como para chicas, en la que son, digamos, no son ni beautiful ni handsome, sino que son... Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Uh -huh. Good looking. Okay. De buena apariencia o se ven bien. Okay. Good looking. And luego teníamos, eh, teníamos short, pero también tenemos... Talk. Talk. Tall. tall o pretty tall o very tall. ¿Cuál era? Very tall. Ah, pretty tall. Pretty, pretty tall. Uh -huh. Decíamos que very tall era uno que era súper, súper alto, right? En ese caso era pretty tall. Uh -huh. Es alto, muy alto. No, es como un poco alto. Pretty, pretty tall. Okay. Vamos ahora a, eh, a conectar la palabra con la imagen. Okay. Let's see, middle age. What letter do you think is middle age? B. Letter B. Letter B. Uh -huh. Black mm -hmm. hair. Letter A. Uh -huh. Letter A. A mustache. No, letter C. Letter C. Letter C. A mustache. Letter C. Brown hair. A. Letter E. Letter E. Letter E. And curly hair. Letter D. D. Letter, D. Letter D. Letter D. Excellent. Okay. <coughs> now we have multiple choice. Let's see number one. What do you think is number one? Uh, a bird. A bird. A bird. A bird. A bird. Ah, okay. Bird. Everybody, let's repeat. Beard. Beard. Uh -huh. Beard. 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 Uh -huh. Beard. Sí, porque me, si me dice bear, es un oso, o me está diciendo bear, que es un mm -hmm. pájaro, ¿ok? In that case, it's beard. 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 The pronunciation is similar when you use uh, drink beer. Yeah, it's similar, mm -hmm. but... It, it, it uh -huh. is similar intonation. Yeah, it's a similar, but al final tiene que usar una letra D para hacer la diferencia. D. Uh -huh. Beard. 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 Ajá, uh -huh. beard. Sí porque, beard. Si, sí, porque si lo dices sin la letra D, está diciendo la bebida, ¿ok? Que sería beard. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces es ahí beard. la pequeña diferencia. Ajá, uh -huh. beard. Ah, uh -huh. uh -huh. ok. Beard. Uh -huh. Number two. What do you think, people? Brown hair. Blonde hair. Blonde hair. hair. Blonde hair. hair. Uh -huh. Blonde Blonde hair. hair. Blonde hair. Uh -huh. Blonde hair. Number three. Uh, straight hair. Straight hair. Brown ah, hair. Straight hair. Straight hair. Igual, straight. acá podríamos decir brown hair, pero la imagen que tenía para brown hair era otra. Okay? Aunque sí, yo sé que la chica tiene pelo café, pero ahí estamos hablando de que era así súper liso. Okay? Straight hair. Straight hair. Okay? Uh, number four. All early. Mm -hmm. We have two words. We have old or old, we have or elderly. Elderly. Uh -huh. or elderly. Elderly. Okay. Elderly. Que sería eh, anciano. Okay. Elderly. And finally, number five. Uh, fairly uh, short. Fairly short. Fairly, fairly short. Fairly, fairly short. short. Hacíamos la diferencia ya que teníamos short, que era así súper bajito. Fairly short, es un poquito más alto. Medium high. Medium height. Uh, pretty tall. Y luego, very tall. Ok. Así va el orden de las, de las, de las descripciones de en cuanto a la, a la altura. Ok. Short. Fairly short. Medium height. Uh, pretty tall. And very tall. Ok. Ahí va más o menos la, la diferencia. Ahora, true and false. Number one, young. True or false? True. 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 It's true. True. Number two, bold. True or false? True. False. True. Mm -hmm. True. Okay. True. Pelón. Era bold. Okay. Ah. Oh. Alguien okay. que no tiene cabello. Bold. Uh -huh. Bold. Very tall. True or false? 
True. 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 Okay, aquí es donde podemos ver la otra, la diferencia. Very tall. Es súper alto. And number four, short, true or false? True. 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 And finally, number five, short hair. True. 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 Mm -hmm. true. true. Okay. Let's see. Yes, you got 100%. Okay. Nice. Okay. Perfect. All right. So we're going to use this vocabulary today. Vamos a usar este vocabulario ahora. Ahora que ya nos aprendimos las palabras, ya lo podemos usar en oración. Okay. And let's see. Mm -hmm. All right. Okay, lo voy a poner en silencio a todos para evitar eh, interrupciones. All right. Okay, before we continue, we're going to see a very short uh, conversation. Vamos a hacer una conversación muy pequeña en la que vamos a usar estos eh, adjetivos, ¿ok? Um, algo que quisiera aclarar es que los adjetivos son bien versátiles. No solamente eh, los puedo usar en parejas con un noun. Por ejemplo, short hair, brown hair, or beautiful woman, or uh, good looking man. No necesariamente los puedo usar para, para uno, sino que por veces pueden ir hasta, hasta, pueden ir hasta cinco o seis adjetivos para un solo objeto, ¿ok? Ahí, de, como usted lo quiere describir, así, así puede ser, ¿ok? Entonces, vamos a practicar esa pequeña conversation and listen to me. Um, I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. Um, algo que me quisiera, quisiera aclarar de esta parte es que en, en inglés, ellos casi siempre usan una, una, un sistema de medición diferente. Ellos para medirse en la altura lo usan con pies. Okay. Seis pies, cinco pies y etcétera. Okay. Nosotros en español o en la mayoría de Latinoamérica y la mayoría parte del mundo usamos los metros, que serían meters. Okay. Pero en inglés usan feet. Por eso cuando le pregunta qué tan alta es, how tall? Ah, about six feet and two. Okay. Como seis pies y dos. Y dos pulgadas creo que son. Uh, pero en, en español o en Latinoamérica... Nosotros podemos decir one meter or 1.7 meter or 1.72 meters, ¿ok? Or one meter and 72 centimeters. También podemos decir eso. Por eso los he incluido acá. Que serían metros, meters, and centimeters, centímetros, ¿ok? Pero ahorita vamos a practicar con esto, ¿ok? So, one more time. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she is gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. Uh, how tall? About six feet and two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. All right, let's start. Uh, Emily, you're going to be Beatrice, you're going to be Emily, and Yather, you're going to be Randy. Okay? Okay. Mm -hmm. Okay. I heard you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very, very tall. How tall? About six feet and two, I suppose. Wow, that is, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know, she won't tell me. Okay, perfect, thank you guys. Uh, Emily, uh, let's see, Andrea, you're going to be Emily. And 
um, Juan Carlos, you're going to be Randy. Okay. I heard you had a new girlfriend, Randy. Yes, I heard Nay Ailey in the and Shears, the ghost. Gorgeous. Uh -huh. Gorgeous. Okay. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two in I two I assume. I suppose. Uh -huh. I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She's high beautiful. I read her. And how old is she? I don't know. She's more. Tell me. Okay. She won't tell me. Perfect. Thank you. Let's see. Carolina, you're Emily. And uh, um, Hugo, you're Randy. Okay. 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 I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? Yeah, about six feet too, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know, she won't tell me. Okay, perfect. And the last ones, thank you. The last ones, let's see. Uh, Emily, uh, Rosa, you're going to be Emily, and uh, Manuel, you're going to be Randy. Okay. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name is Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, perfect. She won't tell me. Excellent. So over here in this conversation, we are using the adjectives that we were practicing uh, before, okay? And we're going to see some questions that you can use uh, or some questions that are very common so that we can use these adjectives. Okay, vamos a ver algunas preguntas que eh, son bien comunes a la hora de uh, describirnos de acuerdo o usando estos, estos adjetivos, okay? First of all, we're going to see general appearance, okay? Apariencia general. For example, what does your mother look like? What does your mother look like? Obviamente, alguien no le va a preguntar a uno, mira, ¿y cómo, cómo te ves? Porque si lo está viendo cara a cara, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, usted no conoce a la mamá o al papá de alguien, le puede preguntar, what does your mother look like? Or what does your father look like? Y ahí lo puede empezar a describir. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, teacher, what does your mother look like? Ah, ok, she's fairly short. Um, she is brunette. Um, she is very funny. She has black hair. And she is, uh, she is 50 years old. Okay? Y ahí es como apariencia general, diciendo en generalidad de la persona, solo para que la persona este, conozca un poquito de cómo luce más o menos. Okay? Entonces, algo muy común en este tipo de preguntas es encontrar esta, esta parte, que sería look like. Okay, look like. Automáticamente nos está diciendo que la describamos para que eso se nos haga una idea de cómo luce. Okay, what does your mother look like? Okay, igual dentro de esas preguntas usted puede preguntar: Does she have red hair? Does she have brown hair? Does she have uh, black hair? Does she have white hair? Okay, etc. Okay, todas esas son de acuerdo a general appearance. Also, does she wear glasses? Does she wear glasses? 
Ese verbo wear lo utilizamos para accesorios y ropa. Okay? Por ejemplo, I wear a t-shirt, I wear pants, I wear shoes. Okay? Y también para, para este, accesorios. I wear glasses, uh, I wear headphones, I wear a, bla a bracelet. Okay? Todos esos son, esos son accesorios. Incluso también se puede utilizar para el perfume y el makeup de las chicas. Okay. Eh, nosotros no decimos I use perfume. O sea, en español sí decimos uso perfume o uso maquillaje. En inglés, eh, todo cuando son accesorios, cualquier cosa que nosotros nos aplicamos en el cuerpo, se maneja con el verbo wear. Okay. No decimos use, sino que wear. Okay. Que prácticamente usted viste el maquillaje o viste el perfume. Así es como se maneja en inglés. No se use. Entonces, and I wear glasses, I wear uh, rings, que sean anillos, ok, etc. Solo para quedarnos una idea en general de la apariencia. Teacher, okay. yes. eh, en este caso podría decirse que a la pregunta, does she wear glasses? Uh -huh. decir, ella está ocupando lentes. lentes. Uh -huh. o ¿Ella está ella, ocupando lentes? O, o ella, ella usa o lentes. lentes. O, ella bueno, usa lentes. Ajá, pero el, el, digamos el, el, el significado literal sería, ¿ella viste lentes? Uh -huh. Sí. sí. Ah, pero, ajá, ya traducido, digamos, perfectamente sería, ¿ella usa lentes? Uh -huh. Ella usa. Uh -huh. o, es accesorios. Ajá, exacto. Cuando son accesorios, okay. piezas de ropa, o cuando es el viaje o cualquier accesorio, se usa como... Uso wear. personal. Uh -huh. Uso exacto. personal es wear. Uh -huh. Exacto. No problem. Does your mother look like? Vamos a hacerle preguntar se puede describir la, la altura, ¿ok? Puede describir el cabello, igual que en este caso. O si tiene un accesorio que nunca se lo quita, así como los lentes, también puede decir she wears, ¿ok? Nada más acá hay que tener cuidado de hacerlo respetando las reglas del, 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 del presente simple, ¿ok? Por ejemplo, alguien dice, eh, have red hair. En, acuérdense que en este caso, have lo voy a cambiar por has. Por ejemplo, she has red hair. She has black hair. She has brown hair, okay? She has straight hair, pelo liso. She has short hair, okay? She has curly hair, okay? Ahí tengo que respetar la regla del presente. Igual que en wear, she wears glasses, okay? She wears glasses, etc. Um, let's see. What does your mother look like? Um, what does your mother look like? She has brown hair. Mm -hmm. uh, she wears and Is she, she short has, or tall? Huh? She has short. She is short. Huh? Okay. Mm -hmm. Okay, perfect. Yeah, excellent. Thank you. Sioma, what does your mother look like? Mm, my mother is medium height. Medium height. She has white skin. Okay. And mm -hmm. she has short hair and blonde hair. Ah, excellent. Excellent. Thank you. Thank you, Xiomara. Um, let's see. Carolina, what does your mother look like? She has tall. She is tall. Uh -huh. uh, pardon. <laughs> she uh -huh. is tall. Mm -hmm. She has white hair. Uh -huh. hair. Uh -huh. uh, she wear Glasses. She wears glasses. Uh -huh. She is very funny. She is very funny. Excellent. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Carolina. Okay. okay. Uh, yeah. When we're talking about the, the height, cuando estamos hablando de la altura, ahí sería con is. Okay. She is tall. She is short. And blah, blah, blah. Okay. The last one. Hugo. What does it look like? She is short mm -hmm. and she wear glasses. She, she is wear polite. Uh -huh. She wear glasses. Uh, uh -huh. She is polite and, and friendly. And friendly. Excellent. Okay. Excellent. Thank you. So now that is general appearance. We have the most common question. How old are you? Okay. How old are you? Also, how is she? How are you? How is she? Acuérdense que tenemos, eh, tenemos tres, 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 tres,
John. John. Uh -huh. O. Middle. Middle. Uh -huh. Late and early. Early or old. Uh -huh. Old. Uh -huh. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Uh, right. <laughs> okay. Let's see. Entonces, en sexo, she's young, she's middle age, she's old, she's elderly. Okay. Entonces, ahí cuando estamos hablando de otra persona y nos describen o nos, pre o nos preguntan que la describamos, en esa pregunta, she, ahí tenemos que decir este, cualquiera de los objetivos. Okay. Para describirla, nosotros estamos diciendo exactamente, únicamente, eh, una descripción. Now, uh, now we are going to change it to brother. Okay. Brother, vamos a hablar del de hermano. Okay. Let's see. Um, Yader, do you have a brother, Yader? Yes, I have. Okay, uh, how old is your brother? Uh, he is middle age. He is middle age. Okay, yes. and how old? ¿Cuántos años? In that case, you need to say the age. Uh -huh. I don't know. I think... Uh, <laughs> uh, 20 something? 15, oh, 53. Oh, okay. So you're old. <laughs> okay. <Yes. laughs> All right. Thank you. Uh, let's see, Beatriz. Do you have a brother? Yes, I have two brothers. Two brothers. Uh, how old are they? And the older than me, he has 29 years old. And uh -huh. the... He has 20, 29. Uh -huh. Yeah, and the other has. 17 years old. Ah, 17 years old. Okay. Yeah. So remember when we are talking about the age, we need to say is. Okay. So he is 20 years old and he is 29. You say the other, right? Yeah. Okay. Perfect. Okay. He is or she is. Okay. The same thing happens when they are asking about your age. Okay. I am 27 years old and blah, blah. Okay. So that is regarding the age. Okay. You can answer like I am years old, okay? In order to answer, I am years old. And is she young? She's middle age. She's old. Um, first question is how tall is she? How tall? Number one, yes. Okay. Number two, she's short. She is short. Uh, Fairly short. Um, she is medium height. She is uh, pretty tall or she is very tall. Okay. Hay dos maneras de poder responder a how tall is she. Okay. How tall is she? Now we're going to talk about a sister. Okay. About a sister. Let's see. Uh, Rosy, do you have a sister? Yes, teacher. Okay. How tall is she? Uh, she is one meter point uh -huh. fifty. Fifty centimeters. Uh -huh. Centimeters. Uh -huh. Okay. Or you can say one uh, one point fifty uh, meters. Okay. Meters. Uh, one point fifty meters. Uh huh. Perfect. Okay. Thank you. Um. Let's see, Victor. Do you have a sister, Victor? Yes, teacher. Uh, how tall is she? She is a uh, one point sixty meter. Meters. Excellent. Okay, excellent. Uh, remember that you can answer in the second, also in the second option, okay? So you can say she is short, she is uh, fairly short, she is medium height, okay, etc. Okay. And the last one, let's see, last one. Um, okay, how sister? Yes, teacher. How tall is she? Uh, uh, she is a uh, tall, um, uh, she's a uh, fair, medium. Medium height. Medium height. Ah, okay, she is medium height. Okay, perfect. Thank you, Juan Carlos. All right. Or you can answer, I am 1.7 meters, or I am short, I am medium height, 
I am very tall or I am very tall. Okay. Ahí tenemos las dos para responder. Responder menos. Únicamente con las dos. Okay. Vamos a ver con la descripción. Okay. How long is it here? ¿Cuáles son las medidas que tenemos para el cabello? Long and short. Long and short. Okay. Very simple. Okay. Ahora es un caballero. Uh -huh. Uh -huh. yeah, so uh, he has short hair or in this case, si es pelón, sería he is bold. Okay. Es, uh, es pelón. Okay. He is bold. Okay. O es calvo. Okay. Right. Es calvo. Okay. He's bold. Yeah. Thank you. <laughs> yeah, like Juan Carlos. <laughs> okay. Or uh, we can say he has long or short hair. Igual hay una opción. O sea que puede ser, I mean, is a bold. Entonces, cuando estamos haciendo I, sería I'm um, bold. I, I am bold. Ajá, uh -huh. exactly. Uh -huh. I am bold. Uh -huh. Very bold. <laughs> okay, uh, let's see. Chris, how long is your hair? My hair is long. Your hair is long. Okay, perfect. Mm -hmm. What color is your hair? Brown. My hair is brown. Excellent. Okay. Excellent. Actually, that's that is the next question. Okay. What color is your hair, or what color is her hair, or his hair? Okay. Depends on the person de la que estamos preguntando. Uh, let's see. Yather, how long is your hair, Yather? My hair is short. And what color is your hair? Um, my hair. Is color between brown and black. Between I don't know how <laughs> I can say it. It is like a dark, uh, a dark brown. Uh -huh. no. no. How do you say castaño? Ah, castaño. Okay. Let me check my cell phone. I will check. Don't worry. Yeah, because it is important to know how to say castaño. Ah. Brown. Yeah, it says brown. Brown. Mm -hmm. Café. Yeah, but I have another word too. Chestnut. Oh, like sería that. castaño. Chestnut. Mm -hmm. Chestnut. Uh -huh. That can be castaño. Okay. Entre queso y, 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 y semilla. Y semilla, exactly. Chestnut. <laughs> Bueno, entre, mm. entre, eh, ¿cómo se llama esto? Ajedrez y... Ah, oh, Ajá, sí. porque, porque queso es cheese y eso sería cheese. Cheese es cheese. Chestnut. Ah. Ajá. Chestnut. Chestnut. Ajá. Okay. Okay. Perfect. My hair okay. is, my, my hair is chestnut. Excellent. Ajá. It's chestnut. Ajá. Let's see. Carolina. How long is your hair, Carolina? Excuse me. Mm. My for long. Uh huh. You can say my hair is, or I have hair. Mm -hmm. Perdón. My hair. My hair is long. Long. Okay. And what color mm -hmm. is your hair? My color is dark brown dark brown yes okay perfect thank you carolina okay let's see uh it's missing manuel how long is your hair uh, hello my hair is short hair and what color is your hair my color hair is dark brown Dark brown. Okay, perfect. Yes. Excellent. Thank you. Thank you. Okay. So, you. any questions? Alguna pregunta de cómo se responden estos? No, Now, this, okay, this is important. Es, es importante que se fijen en el tipo de preguntas eh, que tenemos acá. Porque, eh, déjenme mostrar el ejercicio en la plataforma. Okay. Aunque es vocabulario, eh, hay una parte en la plataforma en la que tenemos que tener en cuenta eh, el tipo de respuesta que nos dan, porque aquí tenemos que escribir toda la pregunta. ¿okay? Por ejemplo, number one says, my brother is 26 years old. 
Entonces, ¿cuál creen que es la pregunta? Uh -huh. What's old is your brother? Ah, how old is your brother? How old is your brother? Uh -huh. Te la voy a poner solo para que vean. Okay. How old is your brother? Okay. Y no tengo que poner el signo de pregunta porque el signo de pregunta ya me lo da el ejercicio. Okay. Así que solamente voy a poner eh, la estructura de la, de la, de la pregunta. Perdón. Luego, la siguiente respuesta es, I am one, eh, 173 centimeters. Ajá. How tall? Ah, how tall. Ajá. How tall is he? How tall how are tall? you? Ah, how tall are you? Ajá, excellent. Porque me estoy respondiendo con I am. Entonces significa que tengo que poner how tall are you. Okay? Um, how tall are you? Okay? Y así sucesivamente tengo que ver todas las respuestas. Okay? Para darme una idea de este de las preguntas que tengo que, que poner. Okay? Solo para que vean. How old is your brother? How tall are you? Okay? Entonces eso es importante. Se le voy a volver a poner las preguntas. En eh, esa parte tengo como tres que no, no logré contestar, pero se lo cuento mañana porque no me acuerdo cuáles son. Ah, va. No problem. Okay. Pero sí, es importante este, tener en cuenta el tipo de preguntas que estoy incluyendo aquí para que se nos haga más fácil eh, re, saber cuál es la pregunta correcta para las respuestas que nos están dando. All right. Así Teacher, que, what, what is your name? My name. Yeah, my name is Denis Arnelli González Pacheco. Ok, en el WhatsApp está su nombre. Eh, de hecho, eso iba a ser ahorita, cuando al terminar la sesión, eh, mm -hmm. les voy a volver a compartir la encuesta para que por favor me la hagan por si no la han hecho. Y les voy a compartir mi nombre completo para que me busquen en la lista de la encuesta. ¿okay? Así que si, que si no han hecho la encuesta, por favor la hacen. Y si ya la hicieron, pues, este, haga caso omiso ¿okay? al, al, okay. al, al mensaje. No, es que apro aprovechando que hay un compañero dijo de que le iba a preguntar a usted algo sobre unas respuestas. Ah, ok. Igual, este, si, si tuviese algunas dudas, ¿cómo me aboco a usted? Así es, ajá. Ahí en, el, en la ah. lista de participantes, este, o en cualquier mensaje ahí, o incluso después que mande el mensaje, ahí va a aparecer mi nombre. Así ah, que nice. ahí con gusto. Okay. Ah, cualquier duda. Yes, ahí, teacher. Pero... Yes. Teacher. Dígame. En el grupo, en el grupo va a poner la, esa encuesta. Sí, este, ya la había compartido Jonathan, pero se la voy a volver a compartir para que la haga ahorita, ¿ok? Please, yes. Mm -hmm. I know, I know, sí. Ok, perfecto. Ahí se las pongo, no se preocupen. Okay. okay, thank you. Okay, everybody, have a good night. See you tomorrow. Have a good night. Thank you. See you tomorrow too. Bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye.